So we have 15 minutes left. Uh, uh, yeah, we have some questions and uh, I'd love to take them. Uh, can you pass the mic to this lady, please? And then we have questions in the front. Thank you very much. <laughs> Oui, Sabine Janssen, ma question s'adresse à Patrick Nicolet. Vous avez évoqué les dangers de la, de la guerre qui se fait et qu'on ne voit pas et la nécessité d'imposer de nouvelles règles. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette convention de Genève que, dont vous parliez tout à l'heure et que vous appelez de vos voeux Uh, oui, en, en, en donnant le crédit à, à Brad Smith, donc le General Counsel de, de Microsoft. Uh, donc c'est... I do it in English? Or... Oh, whatever, whatever you're comfortable donc Pour répondre with. à votre question, c'est un, c'est symptomatique qu'un des leaders euh, prenne l'initiative. Euh, Francis a mentionné l'intervention de Tim Cook. Euh, la, Apple a une position très claire sur les questions de privacy, y compris par rapport à ses propres autorités euh, policières, le FBI notamment euh, aux états unis Donc on voit qu'il y a une prise de conscience, euh, je dirais, qui, qui correspond aussi au type de business model. Il hein. faut quand même garder les choses en perspective. Mais dans, dans le cas de cette initiative, euh, c'est une prise de conscience au niveau de l'industrie. Euh, on, on, il, il faut on doit empoigner le problème. Et donc, euh, la, la proposition euh, faite euh, par Brad Smith, au, auquel j'adhère et, et le groupe que je représente adhère, euh, c'est un, d'avoir le Tech Accord, c'est-à-dire, c'est le nom, c'est un, un, une adhésion volontaire euh, d'entreprises, de, de, de tout secteur industriel, donc c'est plutôt le monde corporatif des entreprises, pardon, euh, et on dit, voilà, il y a un certain nombre de règles et on s'engage à se comporter de telle manière. On s'engage à partager de l'information. Je pense qu'il y a un point très important qui a été soulevé sur la notion de concurrence. Et c'est vrai, alors ça c'est vu les milliards d'enjeux, mais euh, le, et pas, pas en cyber security. Il n'y a, a pas d'avantage compétitif. On, do, on doit partager nos informations parce que tout ça nous coûte très cher pour quelque chose qui ne nous concerne pas vraiment. J'appelle ça, je fais la relation avec euh, asymmetric warfare. Donc, euh, et puis l'ambition, la, euh, on verra si elle se matérialise prochainement, c'est de dire est-ce qu'on arrive, une fois qu'on a cette mobilisation de l'industrie, à euh, mobiliser les gouvernements pour qu'eux-mêmes s'engagent euh, dans, un, dans un projet, il y, a, il y a des travaux qui sont en cours, peut-être en novembre on arrivera à présenter quelque chose, on verra, et, et ensuite de dire est-ce qu'on peut aller jusqu'à une, une convention qui engagerait les États. Donc c'est un travail de plus longue haleine, euh, Microsoft s'est engagé à mettre des, des ressources euh, financières et humaines à disposition, les autres participants également euh, contribueront pour qu'il y ait des équipes qui puissent effectivement travailler et faire avancer ce dossier. Alors, uh, the, where's the person with the mic, please? You have several questions in the front, if you don't mind uh, taking one. Hello. Thank you very much to the panel for, for your points of view. Uh, so I work for one of the largest tech companies uh, in Europe, uh, Delivery Hero, and something which I think is uh, particularly interesting is that in Europe there are simply not such large major tech companies uh, as there are in the US as in China, uh, and I think uh, uh, Mr. Nicolet, you just mentioned an initiative which has been being led by Microsoft. Uh, so what do you feel in terms of Europe simply not having such a large tech sector as uh, China and the US, do you feel that in a lot of this regulation in creating this new global governance that Europe might actually not be such a significant voice in, in the future? Francis, would you like to Please. answer? Uh, okay, well look, um, I think you've put your finger on something that's extremely um, important, namely that there are no internet giants in Europe. And it's a, um, it's a bit of a paradox. It uh, arises, of course, from the cultural and linguistic diversity of Europe. So uh, China has no problem with 1.2 billion. Mi billion people or more yeah. who use the same language. And the United States has its 350 million or so, plus the hege he hegemony of English, you know, uh, throughout the world. So, uh, and the creation of good business models. So this is, I think, a huge competitive disadvantage because data, as uh, Patrick has said, data is really uh, the fuel of, the, of this digital economy. Uh, and um, having access to the data 
uh, we may well get good collaboration, but we may well also have a lot of competition. So here I think you're right on the ball and I'm not quite sure how you deal with it. Of course, there are movements uh, towards openness. Uh, we've seen it in open science, in open innovation to some extent, although I think it's a different phenomenon. Uh, but there is a big, a lot of movements towards openness. But there are uh, the opposite also, which is the essence of property, which is the power of closeness. Um, and that is something that we are, that is a tension that we are going to have to uh, live out and it's the same as the tension between collaboration and competition. Uh, and it's going to be at the centre of our policy discussions and our policy frameworks for this new environment. Mm, interesting. Uh, I think there were more, uh, wait, 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 ah, une question. Une question, est-ce voilà, que le débat est un débat euh, de régulation Ou est-ce que c'est une question plus profonde Je relève qu'hier, on est revenu souvent sur les questions de périphérie et de marginalité. On a relevé des espaces à l'échelon de la planète dits périphériques et oubliés. À l'intérieur des villes, on estime qu'il y a aussi des espaces de banlieue et autres qui sont considérés comme des périphéries. Hélène Arouelaire, euh, recteur des universités européennes, a parlé de murs numériques. Et donc la grande question, est-ce que nous ne sommes pas dans une question plus profonde, qui est un débat d'éthique, parce que la même question que l'économie et régulation, où est-ce que notre approche économique doit, doit changer On en a parlé hier sur les différentes approches nouvelles des pays émergents. Et si c'est cela, il, je suggérerais que, avant qu'on puisse avoir un conseil de sécurité qui s'autoproclame capable de tout régler et sur lesquels les grandes compagnies auraient beaucoup d'influence, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'inventer une, une, une dynamique démocratique qui commencerait par un sommet mondial d'éthique On l'a eu, cette préoccupation sur le sommet mondial social, on l'a sur le climat, Est-ce que ce n'est pas plutôt une nouvelle philosophie qui doit pouvoir alimenter Et derrière cela, il y a un problème de représentativité. Il y a des questions éthiques et il y a en effet la question de l'exclusion. Uh, I'm thinking about smart cities. People out of those smart cities, for instance, Mr. Day One, uh, you know, there, there is big risk of exclusion uh, in your world of the perfect world of smart cities. Is this something you are worried about? And then the, the whole panel can address this question of ethics that is important. And as uh, uh, our guests have suggested, do we need to have this reflection before thinking about governance? Do we need a deeper reflection on ethics in general? Mr. Dewan, please. You know, talking about ethics, <laughs> it's uh, quite uh, troublesome to me, you know, because uh, these cities I mentioned in Korea, it's a pilot project, mm -hmm. and uh, we don't quite really know how we're going to head for a new future. And ethics uh, comes with uh, different cultures. You know? Uh, I know there is a basic standard of ethics, but uh, people have different religion, and uh, different uh, family education. So it's, to me, it's very difficult to talk about uh, ethics. So do you uh, think, all of us, that there, we, we would need a wider conversation about ethics? Francis, would you like to address this? Well, look, I agree, it's extremely difficult, but I think that with the speed of technological development, we're finding ourselves in a situation in which the law is over there, <laughs> back, back in a different, different reality. Uh, and what's being challenged are the values of a society. So this space between the law and the values of a society, I think, is the space where we need to encourage the ethical dispute, which I think, the ethical discussion, which I think Patrick has, has mentioned, uh, and I think is exceptionally important. But we're in a world which doesn't have shared values. We ha also have to acknowledge. Monsieur Nicolet? Oui, no, I, I think I mentioned it so uh, building. I think we, we, if you look, we manage to govern the internet through a foundation uh, based on a set of principles. 
And, and I, well, I totally agree with Mr. Day One. It's uh, just a global ethical debate. I think it's uh, it's unmanageable. Uh, you can still agree on a certain number of principles, and I think one you mentioned around digital inclusion should be part of what we want to achieve. Personally, now it has to be debated, and, and then. Uh, the, the, this notion of privacy. So there are a certain number of topics, I believe, as much as we could govern the openness of the internet, which has been challenged, yeah? notably because of a question of governance, uh, because located in the US. Uh, we have to have a broader discussion uh, beyond the internet. If mm -hmm. you think blockchain, uh, that uh, Mr. Dewan mentioned, isn't another internet. It's a transactional internet on top of the uh, mm -hmm. communication internet right. that is the original internet. Uh, we, we cannot just say, oh, it's a technology that we deploy. We, we have to uh, take this debate again, as we did at the inception of the internet. And I think, yes, ethics is one element, but uh, we, we have to find yeah. principles. OK, Monsieur Barreau? Uh, je vais répondre en français, parce que la question est en français. Avant d'avoir un débat éthique, il faut d'avoir un, un, un débat euh, économique. Euh, J'ai fait une présentation l'année dernière sur le digital divide, ou la fracture digitale, ou, qui est non seulement euh, entre les pays, mais aussi intergénérationnelle. Et j'avais fait une, une, une carte du monde de l'accès à l'eau, à la nourriture et au digital. Et comme par hasard, c'est exactement pareil. Il faut se souvenir que Internet qui a été la plus grosse révolution industrielle, qui a changé nos vies, j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui a créé des trillions de dollars de, 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 de valorisation boursière, a été construite sans aucune gouvernance. Aucune gouvernance, ça veut dire quoi C'est que dans le pipe, vous avez des, des data, vous avez des paquets de data qui sont non discriminés, ça veut dire que vous gagnez 100 millions de dollars sur une transaction, ou vous demandez l'heure, c'est pareil, et la création de valeur aujourd'hui n'est pas réinjectée dans le système. Qu'est-ce qui se passe du coup Une nouvelle économie euh, s'est créée, ce qui fait qu'on gagne beaucoup plus d'argent en monétisant les datas, et ces datas d'ailleurs, on pense qu'elles sont souveraines, elles ne sont pas du tout. Ces datas appartiennent à des entités dont, que l'on ne maîtrise pas et qui les monétisent sur notre dos, et ce qui fait qu'il y a des créations de valeur absolument incroyables, mais malheureusement, une, une grande partie de cet argent n'est pas réinjecté dans les, la vraie économie, le financement des infrastructures, la protection des données, etc., mais enrichissent des fonds de, de pension essentiellement euh, anglo-saxons. Donc, pour moi, le débat éthique, c'est un, un débat de riches, un débat de chain on the cake, et je pense que le vrai débat pour moi, c'est l'accès au digital par l'ensemble de la population au même titre que l'eau, que la nourriture et que l'éducation. Quand vous amenez dans un village euh, en, dans, rural en Inde ou en Afrique, euh, du digital, de l'accès à la connaissance, vous voyez en trois mois une transformation incroyable des enfants, des adolescents, des, des femmes ou ceux qui n'ont pas le titre de sachant euh, et qui tout d'un coup se, 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 se rapprochent euh, du monde moderne, apprennent, etc. Donc avant de parler euh, d'éthique, pour moi il me semble euh, crucial de rebalancer cet euh, équilibre économique qui est totalement d'ailleurs euh, concentré, hein, vous allez... Euh, en Corée, à Séoul, où j'étais récemment, vous avez un gigabit dans votre hôtel, et vous allez dans certaines zones rurales, même en France, vous avez zéro. Et ça, pour moi, c'est une vraie discrimination, puisque vous avez, on est société à deux vitesses, en plus des conflits intergénérationnaux, puisque nos enfants ont grandi avec l'Internet, nous, on n'a pas grandi avec l'Internet, et on se fait distancer. Même moi, qui suis à l'intérieur du système depuis 41 ans, ben, je me réveille certains matins en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Uh, Toby, and then, then we'll, we'll uh, wrap up. Uh, I have a quick point to make. Uh, the, the, the whole idea of ethics is going to be very personal. It's something that uh, everybody will have to sort of look back and decide. Even within a family, you cannot define a standard of ethics. A father might have some, uh, the children might have a different one. So how do you start generalizing that you would want to have a, an LCM or a HCF for ethics. Uh, there is a school of thought happening in many parts of the world that it might be hard to trust uh, people, but why don't you trust machines? And, and, and you have uh, a, a certain amount of technology that is going into blockchain, where the whole idea is don't trust the individual, trust the machine. The machine uh, has a capability uh, to, to more standardize, uh, you know, rules and values, so 
why don't we go by it? So I'm just uh, giving you an alternate uh, perspective. Okay, well, I think we've all grasped that it's a very, very complex uh, question. There's really not one answer, and, and it's interesting to see that there are a lot of ways to think about it. Uh, and a lot of dimensions to it, business, ethics, governance. So a big round of applause for you and thank you very much uh, for your attention.